വിവാഹിതരായ ആണും പെണ്ണുമാണ് വിഭജരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരെയും എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ പാരായണം ഖുർആാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ആ നിയമം നിലവിലുണ്ടാവുകയുമാണ് അള്ളാവന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ഖുർആാനിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന ആയത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിഷേധിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുഞ്ചർ സൂര്യന്റെ കാലത്ത് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിബിധങ്ങൾ ചെയ്ത പണിയാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്തിനറിയോ ഖുർആാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ കിട്ടിയത് ഹദീത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉസൂലുകൾ പറയുന്നത് വിഷമം കൊണ്ട് പറയാണ് കാരണം വെറുതെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ നുണയാണ് അത് കളവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണബദ്ധമല്ലാതെ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഗണ്ണിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പഠിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഹദീസും ഒരു ആയത്തിന്റെയും പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് ഈ ദീനിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും മുഗ്മിനീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നന്മകൾ ബിജാത്താണെന്നും ഷിർഖാണെന്നും കുഫറാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളോട് വിനയത്തോടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉസൂലുൽ ഹദീസ് ഒന്ന് പഠിക്കണം ഒലൂമിൽ ഖുർആാൻ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഹദീസ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പഠിക്കുക അതിന് പ്രാമാണികരായ ആലിമിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചൊറിഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടി വരും വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് പഠിക്കണം സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ പരിഭാഷ വായിക്കേണ്ടത് അത് ഇൽമുദ്ദിറായാണ് ഹദീദ് പണ്ഡിതന്മാർ വെറുതെ വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹദീദ് തള്ളിക്കളയും നീ ഏത് ഷെയ്ഖിൽ ഏത് ഷെയ്ഖിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നാ ചോദിക്കുക ഒരു സനതില്ലാതെ ഹദീദ് പണ്ഡിതന്മാരവിടെ ഹദീദ് സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണബദ്ധമായിട്ടേ നമുക്ക് ദീനിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ അത് അതിന്റെ ആളുകൾ എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറയണം അങ്ങനെയല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ച ഒരാളും നിങ്ങൾ കടന്നു കൊടുക്കോ ഓപ്പറേഷന് നിങ്ങൾ കടന്നു കൊടുക്കോ ഓപ്പറേഷന് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ശേഷി വായിച്ച ആളാണ് കടന്നുകൊടുത്താൽ മതി കീറിയിട്ട് എന്ത് ജീവൻ എത്ര കാലം എൻട്രൻസ് എഴുതണം അഞ്ചും ആറും കൊല്ലം ഇരുന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾ ഇന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടി പോകൂ പാലം ഉണ്ടാക്കലേ എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച ഒരു ആ ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് നിങ്ങൾ പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുവോ ഇവിടെ റെയിൽവേക്ക് ഒരു ഒരു അണ്ടർ പാസ് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എഴുതി വായിച്ചു വന്ന ആളുകളാണോ അതല്ല പ്രഗത്ഭരായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കീഴിൽ നിന്ന് കൊല്ലങ്ങളോളം പഠിച്ചെടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിച്ച ആളുകൾ അവർക്കല്ലേ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന്റെ വിഷയം അത്രയാണ് ദീനിന്റെ വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കാത്തത് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ അയാൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അറബി വായിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എന്നോട് അദ്ദേഹം വന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്കറിയാം അതിനർത്ഥം അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹത്തീബ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ആര് പേര് പറയല്ല ഇതാണ് കഥ പള്ളികൾക്ക് ഇമാമിനെ കിട്ടൂലേ നല്ല താടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓ ഇമാമും ഹത്തീബും മുഹദ്ദിസുമാണ് റാ രാ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് മിമ്പറിൽ ഹുത്തുബ ഓതുന്നത് ഇതൊക്കെ അമാനത്തല്ലേ എന്താ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ദീനിന്റെ വിഷയം ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണോ ഏതൊരാൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണോ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ഇതല്ല ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് തോഫീകരാണെങ്കിൽ എന്താണ് മധുഹബ് എന്താണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മധുഹബ് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹ് ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അത് നമ്മുടെ ദാർഹുദയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണ് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സാധുമാരുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് നാടുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് മധുഹുബുകളെ തിരസ്കരിക്കുന്നത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ അതൊക്കെ ദീൻ ചെറുതല്ല മുമ്പിനെ ഇത് ചെറിയ കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇത് ഇരുന്ന് ചോറിഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കുറെ കാലം ഇതിന് അധ്വാനിക്കണം ന